Continuamos, mis queridos amigos, esto es A Punto por DTV. Ya están nuestros invitados, María Teresa Romero, politólogo internacionalista, muy conocida en Venezuela, ahora acá en la Florida. Francisco Acosta, analista político, estuvo la semana por, pasada con nosotros y la pasamos muy, muy bien. Pero yo me voy a permitir, si son tan amables, hacer seguimiento a las páginas web, la página de la casa, DTV Oficial, eh, Punto de Resistencia. Bueno, estos señores de Punto de Resistencia se fueron a caminar por la boca del lobo, decía Pedro Castillo, Pedro García para demostrar, Augusto arriesgó su vida, su pellejo en las calles del Doral para demostrar que no estaba pasando nada, que acá no es Venezuela, que acá hay otra realidad, que ojalá y los venezolanos, decía Augusto, vivieran la realidad que se vive acá en materia de seguridad. La inseguridad cega la vida de dos guardias de honor en menos de una semana. El gobierno colombiano retoma la negociación de campesinos en huelga. Eh, tengo la impresión de que el presidente Santos tiene muy malo manejando estas huelgas campesinas eh, porque todas terminan en violencia. Juan Carlos Varela, elegido presidente de Panamá, parte del tema de hoy. Carta pública de Diego Arria a Rodríguez Torres. Este es un tema que vamos a trabajar en, el próximo, en los próximos segmentos, en nuestra página, la página del programa, a punto.com.be, el gobierno pone a prueba la paciencia de los chavistas con la tarjeta de racionamiento. Les anuncio que el chip de la gasolina va a ser instalado en los próximos días, en la próxima semana. Hoy en el Zulia hubo una reunión con periodistas para anunciar esto. Eh, enfrentamiento en la UCAP en Ciudad Guayana dejó heridos de, en el Zulia, en la Universidad Rafael Urdaneta. Hoy se cumplen 164 días que Maduro prometió publicar la lista de empresas de maletín y nada de eso ha pasado. Y sobre Maduro y sobre su política vamos a hablar con nuestros invitados. Muchas gracias por estar acá. Mira, Bienvenidos acá. ambos. Gracias por Mira. invitarnos. Conversé con Luis Vicente León, pero está camino a Bogotá hoy. No podía estar acompañando, quería que estuviera por por Sky con nosotros para hablar de esta encuesta, que es una encuesta, no pareciera que es novedosa, pero muestra la gravedad que está viviendo el gobierno de Maduro, una inmensa debilidad, pero por contraste también muestra la inmensa debilidad que tiene la oposición venezolana para encontrar el rumbo, para encontrar la salida. Uh -huh. María Teresa. Bueno, una, una encuesta realmente lapidaria contra el gobierno. ¿no? Ahí se ve pues, que, le, que va en caída libre. Es impresionante cómo la, la gestión del presidente Maduro, su, su favoritismo, pues ha bajado tanto. Uh, la gente está realmente desanimada ¿no? con relación a, a, al gobierno. Y, y yo creo que ya está, además es interesante porque en la encuesta se ve que el pueblo ya identifica abiertamente que los problemas se deben al gobierno, a las malas políticas del gobierno. Eh, también establece cosas que me llamó la atención, eh, que el encarecimiento de la vida, que eh, la, la escasez de alimentos sobre todo y la inseguridad eran los tres import, eh, más importantes uh, uh, digamos, problemas de la sociedad venezolana y que chavistas también están metidos en esa percepción que eh, pues que las políticas son malas. Pero fíjate, Francisco, que hay un tema, lo ha referido nuestra amiga con mucha claridad. Las consecuencias, esas son las consecuencias, esas no son las causas del conflicto. O sea, el venezolano, aún a pesar de que ha avanzado en su nivel de percepción de la realidad, todavía no identifica las causas, sigue dejándose guiar por las consecuencias. ¿A qué le atribuyes esto? No, yo creo que eso es un error de interpretación. A ver. Este, yo primero quiero hacer una pequeña aclaratoria. Yo como economista y científico social, y científico de to todas las áreas científicas nos ap apoyamos en las estadísticas. Y hay un caso bien particular en el comportamiento de, de los análisis estadísticos venezolanos. Te digo algo. Uno cuando observa una marcha está viendo un comportamiento social donde uno tiene una percepción de primera línea digamos, eh, sin basamiento científico, se basa en la observación y uno puede comparar cuál candidato, cuál fuerza política puede estar moviendo más o menos personas. Sí. Para decirte el caso, cuando Hugo Chávez fue candidato la última vez, uno veía una, unas marchas muy poco asistidas y con muy poco fervor. Las de Hugo Chávez. Las de Hugo Chávez. Ah. 
este, supuestamente el gran líder, tú veías las marchas del candidato a la oposición, eran masivas, eran espontáneas y eran unas marchas donde se manifestaba un tremendo fervor, una creencia en el líder al cual ellos seguían. Eso es lo que llamamos una observación empírica. Cuando me llega la, la información científica, estadística, yo veo que no se compagina con mi observación empírica. No muchas veces ocurre esto, pero puede ocurrir, está bien. Pero cuando la diferencia es tan marcada, llama la atención, te explico algo. Un médico te recibe un traumatólogo con el brazo fracturado, él te lo ve, él con su observación puede entender que hay una fractura grave en tu brazo, lo corrobora con una radiografía. Si él le llega una radiografía que dice que el brazo no está fracturado, él entiende que hubo un error en la aplicación de la técnica de la radiografía porque no puede ser que la, la distorsión entre la observación empírica y, el, y la información científica, que es la radiografía, sea tan discordante. Pero déjame decirte algo, Ajá. y te interrumpo. En la pasada campaña electoral yo acompañé a Enrique Capriles en una cosa que se llamó la Marcha del Oeste o la Caravana del Ajá. Oeste, que era una gigantesca caravana que se dirigió hacia los barrios más pobres de Maracaibo. Okay. Después que llevábamos media hora en la marcha, yo miré a Enrique Capriles y le dije, tú no ganas las elecciones. Uh -huh. O sea, tú no ganas las elecciones. Cuando entramos a la zona asfaltada de la ciudad de Maracaibo, era una cosa gigantesca claro. el apoyo popular. Pero, eso tiene Pero una cuando entrabas a la zona... Pero eso tiene una explicación. A ver. Y, y la lectura es la siguiente. Este, yo empecé mi carrera en, en trabajo de campo. Primero que estamos hablando de encuestas que se hacen de un entorno este, no democrático y no libre, uh -huh. donde hay una clara persecución del Estado y, un, y, un, y un, una clara utilización de la herramienta del Estado para castigar a aquellas personas que no se alinean con el Estado. Las zonas más débiles son las zonas pobres. De hecho, el Estado se retiró de las zonas más pobres de Venezuela y las zonas más débiles están en manos de Lampa. Entonces ponte tú que a ti te llega un encuestador y te hace una pregunta y te dice si tú estás con el gobierno o no. Dentro de un entorno de esa naturaleza es muy poco probable que la persona conteste. Que es una de las cosas más importantes de esta encuesta, que la gente a pesar de ese entorno Contestó. está contestando. Otra cosa que esa encuesta me dice a mí, aparte de todo lo obvio, es que Venezuela recupera por lo menos, según la lectura de los encuestólogos, uh -huh. la verdadera naturaleza de su composición política. Es decir, casi la mitad es independiente. Sí, eso es bien... Ah. Eso, eso justamente, los mini me llamó mucho la atención. Mira. 47%. Sí. Eh. Sí. Y eso ha sido tradicionalmente así. La sí, independiente venezolana... Ha, me da a mí la sensación que se ha, se ha fortalecido sí, yo... eso, ese mini Y bueno, y tiene lógica, porque vemos que, que la gente está, digamos no prefiera, tiene un gran rechazo maduro, claro. ciertamente, pero también la oposición. Claro, es que los ciudadanos venezolanos no son marcianos, eso quiero explicarlo, porque la gente entiende, cuando por la, por la campaña mediática que hizo Chávez y, y el castrocomunismo, que los venezolanos son una especie de marcianos que disfrutan este, sufriendo las consecuencias de un gobierno absolutamente inepto, los, los pobres son los que sufren la consecuencia directa de la falta de hospitales. Tú puedes ver fotos en internet de la realidad hospitalaria venezolana. Sí, pero María Teresa horrible. remarca es que el tema es que la oposición tampoco consigue un mm, alto apoyo. Es que yo creo que la oposición manifestada en la MUT Ajá. es la que esa encuesta dice que no tiene un alto apoyo. Bueno, la MUT tiene eh, 39% de apoyo, 50% de rechazo. Mm -hmm. Igual que el está PSUV. más o menos emparejada no, con el PSU. La oposición está como indecisa y Ajá. ciertamente uno ve y bueno, tanto los posibles candidatos. Enrique y Leopoldo están más o menos parejos sí, sí. y la mute está, bueno, pues está, el está ahí. Y, pero también el, el PCV y el partido, sí, el partido Socialista de Venezuela él tiene un gran rechazo. Uh -huh. eh, 54 de también. Sí. Entonces hay un rechazo a todo el mundo. Fíjate que los únicos que están como sector eh, independiente realmente eh, con favoritismo son los estudiantes. Entonces preguntemos. ¿Qué provoca ese, entiendo el rechazo al gobierno, porque uno ve la política pública, ¿cómo entender el rechazo a la oposición? Yo lo veo que hay una falta de conexión entre el liderazgo de la MUT, no de la oposición, la MUT es un sector de la oposición, y hay una, una falta de comunicación entre lo que la MUT está llevando como banderas y lo que la gente está pidiendo. Pero sin embargo la MUT es el partido que, que, o sea, que tiene más porcentaje dentro de toda claro, la Claro, 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 porque Incluso es lo que Incluso más que Primero Justicia, sí, cosa sí. que o sea, me llamó la atención. la gente entiende a la MUT como un partido. Y eso es un grave error para empezar. Como un partido exacto. y luego no entiende porque lo, los números de Primero Justicia son espantosos, 3.5. Sí, bueno, por eso, AD pero eso no, no coincide con otras encuestas este, recientes 
como de otros uh, de otros de, otra empresa, de otras empresadoras de, de, de marzo y abril mm. donde el primero justicia estaba por encima bueno no no sé claro. recuerda que el, el digamos el grave enfrentamiento entre la oposición en este conflicto ha sido voluntad popular ver su primero justicia sí. y la otra ser? cosa interesante es que los nini que dicen bueno, que, que, que rechazan al gobierno porque la gran mayoría rechaza al gobierno uh -huh. y, se, y se alinean en un momento dado es con la oposición, sí, no con el gobierno. Un 18% frente a un 7. Entonces, aquí lo, para mí lo más importante de esta encuesta es que está viendo, que está señalando, está retratando, por lo menos al día de hoy, que Maduro y el chavismo están en caída libre. Pero hay una frase que ha quedado gravitando acá y la dejamos para el segmento siguiente. La desconexión. La desconexión. O sea, mi adversario puede estar anémico, se puede estar cayendo casi que solo, pero si yo no tengo la dirección de mi soplido para obligarlo a caer, para ayudarlo a caer, pues no se va a caer y le puedo dar chance de recuperarse. Recordemos el Chávez del 2002 y claro. el Chávez del 2004. Pero claro. sin embargo distinto. hay dos candidatos de la oposición que tienen cuarenta y pico. Al retorno lo vamos a ver, María Teresa. Nosotros identificamos solo en un momento, mis queridos amigos, regresamos con todos ustedes. Continuamos mis queridos amigos, continuamos esto es a punto por DTV, nuestros invitados, María Teresa Romero, politólogo, Francisco Acosta, analista político, científico social, estamos analizando el tema de las encuestas y revisando y analizando las variables, las variables para poder entender lo que está pensando el venezolano, las opciones que tiene el venezolano y las opciones que tienen los factores en pugna, digamos, los grupos políticos, o sociales que se enfrentan en la crisis venezolana. A ver, me dice Patti Sofía, totalmente no entiendo muy bien, eh, Cuba Go Home nos, nos dice Venezuela se acabó. María Isabel, eh, Juan Carlos, los únicos que desprecian la vida son los esbirros del régimen acomplejado, carecen de amor, enfermos de odio, no conocen a Dios. Eh, te sacan una foto muy buena acá, Francisco Acosta. María Rincones nos dice, Juan Carlos, debe ser que lo que quedan ya una parte para el Baji ese y por otra parte se mete Ramírez en su cuenta. Esto debe ser un tema de la corrupción. Mariano 69 Fernández, lo sigo y usted es un gran periodista, muchas gracias, pero difiero con usted. Capriles ganó las elecciones, todos sabemos que nos las robamos. Buen tema, buen tema. Gerardo Antunes, eh, el gobierno rechaza tratamiento de información eh, por el New York Times, dice el gobierno. Esta es una información que surge de fuentes oficiales que nos llega a nuestro Twitter. El tema de la desconexión, ¿existe la real desconexión o hay varios grupos conectados según su visión de la sociedad y de la solución de los problemas del país? Mira, yo creo que hay varios grupos este, conectados y, eh, y lo que es una lástima es que no, no haya una unión eh, realmente, que no, se, que no se perciba un bloque entero de la oposición unida y que eso se refleje, porque sería mucho más fácil la conexión con la gente y no estuviera dispersa, pero cada vez, a pesar de esas divisiones dentro de los factores de oposición, yo creo que hay más conexión. Fíjate que ahí, leyendo toda la encuesta, uno, uno ve también datos como que hay un... Y la gente prefiere que Nicolás Maduro, y esto es mortal para el gobierno, Nicolás Maduro se vaya ya este año. Sí. No quieren esperar a un revocatorio ni quieren esperar eh, hasta el 2019 y mucho menos quieren que, 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 que se quede como candidato. 39%. Eso es, es una terrible. cifra nada desestimable. Y dentro de un entorno de persecución y castigo. Y la claro. gente dice todo eso. Es sumamente revelador. Claro, Ahora, pero además le dan gran puntaje a el diálogo. Uh -huh. al diálogo, la gente no quiere muertos, la gente no quiere claro, enfrentamiento claro, claro. prefiere las marchas pacíficas, no le gustan las barricadas ni, ni otro tipo de cosas, de modo que estamos viendo que el comportamiento tú decías una cosa bien importante o lo decíamos entre telones este, puede ser que el gobierno no sea un gobierno democrático pero sí. la sociedad venezolana revela esta encuesta y otra 
que tiene un comportamiento de, de, como si fuera a, de una democracia. De Ahora, pero ella. caen las si es que esto está calificado como una dictadura. No, lo es, Ajá. no hay duda. Muy no, bien. Ah, pero pero el, claro, presidente, bien. el presidente de la no, Rúa se fue con una manifestación de 200 mil personas en el, frente al Palacio de Gobierno. Había ciertas instituciones en Argentina que en Venezuela no existen. Y entonces se va a ir Maduro con marcha pacífica. No, porque no tiene, no es un régimen democrático. Entonces están equivocados los venezolanos en esa percepción de que con marcha pacífica va a salir este gobierno. ¿Cuántas marchas se hicieron en el 2002-2003? No, no, no. Yo, yo creo ver. que la gente no está equivocada. La gente quiere que sea pacífica y eso, por supuesto, es loable. Ahora, cuando, cuando haya un liderazgo que realmente encuentre conexión con la masa, como lo pudo tener Leopoldo, que trágicamente se entregó. ¿Tú crees que cometió un error? Para mí es un error. ¿María Teresa cometió un error? Mira, este, eso hay que verlo a mediano plazo. A okay. mediano plazo, porque fíjate que está un punto por encima de Enrique Capriles ahora. Mm. El, obviamente, el estar preso en Venezuela parece... El martirologio el, Sí, sí, es así como que el, si la generación de 1928 y los adecos estuvieron presos, ahora todo el mundo tiene que estar preso, sean Pérez Jiménez. Entonces eso es como... Y gusta, eso gusta a la gente. Eso le dio favoritismo también a Enrique sí, Capriles pero, en su pero, momento. Pero, pero no estamos en una situación electoral. Y esa es la diferencia. Ajá. Fíjate, algo aquí hay dos puntos que yo creo que hay que hablar con absoluta sinceridad. Primero, este, eh, que lo puedo entregarse, no dejo a nadie. El Chávez mismo cuando estaba por morir, que se va, ¿qué hace? Agarra a Maduro bueno, pero en pero televisión. Pero tú, María Corina Machado y Antonio Ledesma. Sí, no, yo no digo que... Eh, déjame aclarar un momento el punto que iba con esta explicación. Chávez antes de irse a morir a Cuba, agarra en cadena nacional a Maduro y dice, este hombre es el hombre que me va a suceder. Cuando lo puedo se entrega, no queda claro el liderazgo. Y construir un liderazgo cuesta mucho tiempo, esfuerzo, dinero, coordinación. Claro. Entonces quedó, quedó diluido entre María Corina, Ledesma, Carlos Vecchio, que está haciendo un papel muy valiente al no entregarse, etc. Pero para mí lo de Leopoldo fue un error, pero déjame continuar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que el liderazgo que queda en la calle es muy atomizado. Debe que haber un momento. O sea, Ledesma no logra consolidar liderazgo nacional, María Corina Machado no logra consolidar liderazgo nacional. Porque no está trabajando nacional. en ese sentido. Ledesma para mí está inteligentemente orbitando alrededor de María Corina y, 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 y esta tendencia no, no, no de diálogo, por sí. decirlo así, o no de la MUT. Esperando su momento, él sabe que es un hombre, un hombre muy inteligente. Después de salir de un gobierno tan desprestigiado como el de Carlos Andrés Pérez, que terminó en la cárcel, él sale y gana la alcaldía de Caracas. Claro. Claro. Político o sea, es un verdadero sobreviviente de sí, todo este sí, conflicto. Sí, sí. Pero a donde yo quería ir es que debe haber algo ahora, y ese es el problema, que la gente eh, se motive a una acción en particular que determine la caída del régimen. Muy bien. Eso que acabas tú de decir, entonces te lo pregunto, cometió un error Enrique Capriles y la mesa de la Unidad Democrática, digamos... Eh, lo, lo, no, no. no sé cómo llamarlo, no los que fue, fueron al diálogo, cometieron no un error creo que han cometido debilitando la error. calle que era su instrumento de presión en las reuniones con el gobierno. No, según esta encuesta, uh -huh. según esta encuesta, este, ninguno de los dos cometió un error. Leopoldo, a mi, en mi percepción y en mi lectura, desde, desde Leopoldo López subió de un menos de 10%, a un cuarenta y pico, porque uno lo claro, ve en la encuesta, si ve la casa, ya subió. Y Enrique Capriles se mantuvo, o sea, en lo mismo 40, están prácticamente técnicamente empatados, y no solamente se mantuvo, sino que subió con relación a diciembre, noviembre. Que venía golpeado a partir de la pérdida de las golpeado. elecciones. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Coincide entonces con que la gente quiere calle pero pacífica, uh -huh. quiere un mártir, quiere un héroe, como hizo Leopoldo, uh -huh. pero a la misma vez quiere marcha pacífica, quiere la sensatez, este, quiere un diálogo. Es decir, hay dos públicos sí, dentro pero, de la oposición ejemplo, y Teresa, eso es... Bueno, eso pero, es... Pero, 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 falta algo. Eso tiene que ser liderizado. O sea, es, es, eso que se hablan con mucho amor y mucha fe de que no, cada uno es un líder, cada uno... No, 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 no. No hay movimiento de masas que no tenga liderazgo. Claro. Que Sobre todo efectivo, la, la Venezuela caudillesca, pues, la no, naturaleza no, no, del no, venezolano. La naturaleza de cualquier pero sociedad. Hay, pero si están ahí, que tienen más puntos que, que Nicolás Maduro? No, 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 yo no digo eso, sino que no lo ejecuten. Pero el o no sea, que ninguno de los dos suma la gran masa, Ex ninguno la hace la masa crítica, lo ah, que bueno, dirían sí, los, los marxistas, la masa, la masa crítica. Capitaliza la rebeldía de la sociedad. Me explico, capitaliza de hecho. Bueno, porque uno, tiene un quiere una, uno quiere resolver la rebeldía con elecciones y otro quiere Ajá, resolver la rebeldía claro, con, con el 350 exacto. de la Constitución. 
Exacto, claro. pero, pero ningún por lo menos, los Leopoldo, métodos son pero, distintos. Sí, pero Leopoldo no tiene capacidad de hacerlo porque está preso. Ajá. Y que, por ahora, bueno, pero es que no claro. está planteada ninguna elección en este momento. Es lo que estoy hablando, sí, sí, sí. Por pero, eso. Pero independiente no, ellos plantean que está, el, digamos, el grupo de la salida plantea es el 350 de la Constitución, la renuncia del presidente. Es que, por, es que la elección, una elección hablar de elecciones ahorita no tiene sentido, porque primero habría que reconstituir los poderes electorales. Ajá, pero entonces, ¿cómo sales del régimen? Desestabilizándolo, es claro, eso es política. Pero fíjate, sí, sí, hay contradicciones ahí, porque entonces la gente quiere que salga ya en este año, no se plantean unas elecciones, entonces ¿qué quiere? Que renuncie. Tiene que venir un líder que, que capitalice o, esa rebeldía y presione la renuncia. Puede, bueno, pero no hay. Caso, Los ah, únicos exacto. que hay son dos. Es correcto. Desde Esto no pudiera conducirnos a que se genere, ya que ya estamos terminando la entrevista, que se genere una maca, un, lo que llaman la maca psicológica, una depresión no? del factor de la oposición que quiere la salida ya, que no consigue a eso respuesta le los casos, y diga, claro. mira, con, me, me voy por la frontera hacia Colombia, me voy para Miami, me voy para Panamá, es pero es, yo no sigo viviendo en esta realidad. Porque bueno, esto hay no muchos que se están viendo. Es un por escenario, claro. que sí, es, un es un escenario. escenario. ¿Y, y Además, qué, 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 la... escena, qué escenario percibes tú? Mira, yo creo que el gobierno se está, este, des, eh, digamos, en caída libre, de nuevo para usar la palabra, está desmoronándose, debilitándose fuertemente, pero yo soy la que creo como analista, no es lo que yo quisiera, claro. es lo que creo claro. que no va a ser tan fácil ni va a ser este año. Eso tiene sus tiempos y para esos tiempos tiene que coincidir una serie de factores. Eh, la crisis económica se debe palpar aún más. La gente de los bajos estratos tiene que salir también. Es decir, hay una cantidad de factores que faltan en esa combinación para que se dé el momento justo para, sea una renuncia o sea para eh, eh, algún un evento, revocatorio. Salida, un revocatorio para la... Sí, vamos contigo para ya cerrar tu escenario, más, más, el que más viable, el que ves más Mira, no, En el inmediato plazo veo que esto se mantiene ah. en, en, en esta situación de, de inestabilidad, este, en un camino no claro. Definitivamente que puede pasar también la aparición de un, de un líder con una acción heroica que puede determinar... ¿El que outsider? Se... Puede ser. Hay un fenómeno, un señor que se llama Julio Coco, que está arrastrando masa. Yo no sé ni quién es. Pero esos son fenómenos que ocurren en sociedades en este tipo de situaciones. Claro. Pues también los estudiantes que capitalicen políticamente la, la rebeldía. Entonces, puede ocurrir muchas cosas. Lo, que, lo único claro es que no hay nada definido. O sea, que el escenario es inestabilidad, inestabilidad. por lo que hay del año. Sí, por lo que hay del claro, año. Y esa es la percepción de la gente. Además, sí, absolutamente está bien que Sí, sí, ahí sí aciertan ustedes con. Está bien interesante con la, encuesta. la encuesta. Mire, muchísimas gracias por haber asistido. Espero que volvamos a verlos claro acá en los sí. próximos días para meterle así como esa cámaras de profundidad que van a ver el fondo del lecho del mar para ver qué es lo que hay en realidad, qué es sólido y qué es débil en esta Venezuela nuestra de este año 2014. Muchísimas gracias. gracias. gracias Nosotros vamos a identificar y en un momento regresamos con el nuevo tema. No se vayan. Esto está comenzando. Esto es a punto. La ventana plural para la discusión de las ideas.